ഒരു ഉത്തമ നേതാവ് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് അവരെ സഹായിച്ച് മാതൃക കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കൊപ്പം വരുന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിക്കാൻ സഹായിച്ചത് സ്വച്ഛത ഹി സേവാ പരിപാടിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം തൊഴിലാളികളാണ് പങ്കെടുത്തത് മാലിന്യമായി മുഖം മൂടിയും കൈയുറകളുമായാണ് ഇവർ മോദിയെ കാണാനെത്തിയത് വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തൊഴിലാളികൾ മറുപടി നൽകി എത്രത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും ആരാണ് അവയെല്ലാം അഴുക്കുചാലുകളിൽ തള്ളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വീടുകളിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അഴുക്കുചാലുകളിൽ എത്തുന്നതെന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിക്കാനും മോദി അവരെ സഹായിച്ചു രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം മോദി പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണത്തിനായി ശക്തമായ ക്യാമ്പയിനാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കെതിരെ പുതിയ വിപ്ലവം തുടങ്ങണമെന്ന് മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഇത് ആരംഭിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഹ്വാനം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം മോദി പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുമെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഈ മാതൃക പിന്തുടരണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്തൊരു പങ്കെടുത്ത യു എൻ കോൺഫറൻസിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബദൽ കണ്ടെത്തുമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്നത്തെ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ദിവസവും പതിനയ്യായിരം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പുറന്തള്ളുന്നത് ഇതിൽ ഒൻപതിനായിരം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ആറായിരം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്ബോധനങ്ങൾ നൽകാത്ത പരിസ്ഥിതി ദിനങ്ങളില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ യുഗത്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാനുമാവില്ല എന്നിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗവും പുറന്തള്ളലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണവും കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണാനില്ല വർഷം നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ലോകം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കടലിൽ തള്ളുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളാണ് ഓരോ വർഷവും പുറന്തള്ളുന്നത് പിന്നിട്ട ദശകം മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സൂചിക വ്യക്തമാണ് എത്ര ഹാനികരമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ജനം പിന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റു വഴികൾ ചിന്തിക്കാൻ സമയമായി എന്നർത്ഥം പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളുടെ മാത്രം നിരോധന സ്വപ്നങ്ങൾ മെനയുന്ന നാം അറിയുന്നില്ല എത്രമേൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മരുന്ന് കുപ്പികൾ വെള്ളക്കുപ്പികൾ പേനകൾ കസേരകൾ വലകൾ സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള കവറുകൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ലഞ്ച് ബോക്സുകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ഗ്ലാസുകൾ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ എന്നു വേണ്ട ആശുപത്രിയിലെ സിറിഞ്ചുകൾ വരെ നീളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രളയത്തിനകത്താണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം വെബ്ഡെസ